Σας καλωσορίζω αγαπημένες μου φίλες και φίλοι στο κανάλι μας. Σήμερα θα φτιάξω ψωμί με προζύμι. Τα υλικά μας είναι το αλεύρι μας το χωριάτικο, 3 κιλά αλεύρι χωριάτικο, σκληρό αλεύρι, σκληρό αλεύρι. στη ζύμη θα βάλω 3 φλιντζάνια προζύμι, συνολικά 600 γραμμάρια προζύμι. Ένα κουταλάκι με χλεπή, 3 γραμμάρια, ένα κουταλάκι μαστίχα, δύο κουταλιές ζάχαρη, είναι 40 γραμμάρια, μια πρέζα λαλατάκι και δύο κουταλιές ελαιόλαδο, είναι 20 ml. Και έχω τσάι γλυκανίσου, έβρωσα γλυκανίσου με νερό και έκανα τσάι γλυκανίσου που θα το χρησιμοποιήσω για να μπορέσουμε να σημώσουμε το, το αλεύρι μας. μας. Ακριβώς, το αλεύρι μας. Επίσης, εδώ έχω βάλει ένα φλετζάνι σουσάμι, είναι 120 γραμμάρια, μαζί με το μαύρο κοκκό. 12 γραμμάρια. Ναι, μια κουταλιά μαύρο κοκκός και μια κουταλιά γλυκάνισσον, είναι 9-10 γραμμάρια, μαζί με νερό. Θα το κοχλάσω στη φωτιά μου και θα σφίξω σε λίγο λεμονάκι. Φίλες και φίλοι μου, πρώτα θα αρχίσουμε με τη σιμή. Έχω βάλει τα δύο κιλά και το τούτο είναι ακόμα ένα. Έχω τρία κιλά σκληρό χωριάτικο αλεύρι. Για ψωμί. Για ψωμί. Το παραδοσιακό ψωμί είναι αλεύρι χωριάτικο, είναι προζύμι, αλάτι και νερό. Εγώ όμως επειδή επειραματιζούμε χρόνια, χρησιμοποιώ και αρωματικά μέσα. Θα ρίξω τη ζαχαρίτσα μου, βάλω και λίγη ζαχαρίτσα. Το αλατάκι. Θέλει το αλαστού. Θα βάλω τη μαστίχα μου, ένα κουταλάκι. Τρία γραμμάρια. Πάντως αν το δοκιμάσετε θα σας αρέσει και εσάς, έτσι νομίζω. <laughs> Σίγουρα, εμάς πάντως άρεσε μας, οπότε... Με χλεπή, τρία γραμμάρια. Αμαζιμώνουμε τα χέρια μας. Πλημμένα όπως τίποτε. Να μην έχουν τίποτε. βέβαια, να μην κρεμούνται τα μανίκια μέσα στα... Και ανακατεύεις τώρα τα... Τα αρωματικά μου. Θα τα πάρω στη μια πλευρά. Θα πάρεις το αλεύρι στη μια πλευρά. Στη μία πλευρά για να μπορέσω να βάλω εδώ το προζύμι μου, το λάδι. Α, να διαλύσει πρώτα το προζύμι. Ακριβώς, ναι, με λίγο νερό και να το φέρνω λίγο λίγο να γίνει. Το μεταξύ χρησιμοποιώ άσπρα αρωματικά μέσα στο ψωμί μου. Έβαλω άλλα που να του αλλάξει το χρώμα του. Να φαίνονται μέσα να σαν φαίνονται μέσα. ξένα σώματα. Ακριβώ. Και τώρα θα βάλω όπω σα έχω πει. Προζύμι. Θα βάλω για τα τρία, θα βάλω τρία φλιτζάνια. Α, τρία φλιτζάνια. Ναι. Κάθε φλιτζάνι είναι 200 γραμμάρια. Ναι. Άρα θα βάλεις 600 γραμμάρια ναι. προζύμι ναι. τώρα. Ναι. Να πάει όλο του το φαίνεται. Ε, για να μην πάει όλο. Έχεις ακόμα μια κούπα από τι είδα. Ε, ναι, έχω, γιατί τώρα... Να χρειαστεί ε, και για τις φλαούνες. Και για τις φλαούνες μου. Είναι ωραίο, μυρίζει ξυνάδα του. Οπότε... Εγώ χρησιμοποιώ ένα φλιτζάνι. Ένα φλιτζάνι για, για κάθε, κάθε κιλό, κιλό αλεύρι. αλεύρι. Άλλη φορά να δείξουμε και, και πώ το φτιάχνει το προζύμι. Ναι, να το δείξουμε από την αρχή. Ε, το προζύμι, το αλεύρι μα, τα μπαχαρικά μα που βάλαμε, τα αρωματικά μα. Συνεχίζω εγώ, τα σκέφτομαι εγώ και ξεχάσω κάτι. Και τώρα θα προσθέσει το λαδάκι. Θε δύο κουταλιέ σε ελαιόλαδο. Ε, για να πάω να κοτώψω. Να μην είναι σκληρό, επειδή το αλεύρι μα είναι σκληρό του το, mm -hmm. γίνεται πιο σφιχτή και θα ρίξω λίγο από το τσάι, το χλιαρό του γλυκανίσου. Για να διαλύσεις Διαλύσω πρώτα. Διαλύσω το προζύμι μου και να φέρνω λίγο λίγο το και αλεύρι. το αλεύρι μου. Προς το παρόν θα το γύρνω σιγά σιγά να διαλυθεί το προζύμι μου. Κατ' εκρύβεια θέλω πιο σερκά τώρα και να με βοηθήσεις Ένα και εσύ να μου γύρνεις. Να μπορείς να κάνω τη δουλειά μου. Έλα γύρνω ακόμα λίγο. Διότι πρέπει να το διαλύσω καλά. Είναι ωραίο μπροζύμι. Έλα Μιχάλη μου, γύρνω. Εντάξει. Και θα φέρνουμε σιγά σιγά το αλευράκι μας. Η σκάφη σε βοηθά. Ναι. Έχει χώρο. Έχει χώρο. Ευολική για τον τα ζυμώματα. Είναι στερεή. Ε, ναι. Βάλω νερό. Ναι Μιχάλη μου, έλα. Τσάι. Ναι, ναι, τσάι. Κλικανίσου. Να το πάρει. 
Να το πάρει, Μιχαλή, αφού είναι κάπου. Όπω φαίνεται, όπω βλέπω. Τα να μην χρειαστούμε κι άλλο. Έλα. Τρία κιλά το mm. αρκετό αλεύρι. Θα αφήσω και ένα κομμάτι που το ζυμάρι μου, Μιχαλή, να κάνω ελιόπιτα. Α, Μια καμιά ελιωτή. Ε, θα το κάνει όλο ψωμιά. Όχι. Άρα θα, θα μα κάνει και ελιωτή σήμερα. Θα κάνουμε και ελιωτή. Άρεσε και πολλά στα παιδάκια, μα μάνε ζυμόνα με. Να θέλουμε κι άλλο εδώ, Μιχάλη. Έλαξε, θα σου γύρω. Γύρτο, γύρτο, εντάξει. Να θέλουμε κι άλλο. Ω, χέρις. Στο γύρο γιατί δεν πάω. Γύρτο. Ωραία. Άρα τώρα έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει ένα λίτρο τσάι, λικάνι σου. Φίλες μου, μετακομίσαμε μέσα, διότι είναι κρύο έξω και δεν θέλω να κρυώσω τη ζύμη μου. Και εν τω μεταξύ έχουμε ζεστάνει ακόμα ένα λίτρο τσάι χλιαρό γιατί το ένα λίτρο δεν μας έχει φτάσει για τη ζύμη μας Έλα Μιχάλη μου γύρω ακόμα λίγο Συνεχίζουμε Συνεχίζουμε Να προσθέτουμε τσάι χλιαρό Λυκανίσου Λυκανίσου μέχρι να ζυμώσουμε όλο το αλεύρι Έλα Μιχάλη μου γύρε Να κάνουμε καλούς ποντικούς Έξω ευολεύεμε καλύτερα επειδή είναι και ψηλό ναι, το τραπέζι το ύψος κανονικών Ακριβώς εδώ είναι λίγο χαμηλά. Μιχαλή, έλα γύρω μου λίγο. Συμβόσαμε το, επαλέψαμε καλά. Επαλέψαμε καλά. Να τα αφήνουμε να ξεκουραστεί κιόλα. Είμα, έτσι αρκετό ρε μάνα μου. Τρία κιλά. Εντάξει, σίγουρα. Έλα, βάλουμε έτσι λίγο. Βάλουμε λίγο. Λίγο πιο κάτω. Ψηλά μου είσαι. Έτσι, και τρεις ταξιές μόνο. Ναι, νύφκομαι το τώρα έτσι λίγο. Το νύβομαι, δεν του βάζουμε πολλά νερά μέσα, διότι είναι τελειωμένο. Το κόψουμε. Κομμάθια. Να ζυμωθεί καλά. Ναι, να ζυμωθεί καλά. Είναι ωραία, μυρίζει ωραία. Και θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί. Ναι. Να φάμε. Α, να κάνουμε και το σουσάμι. Έτσι είναι την τελευταία ώρα να το κοφτεί το. Για να κολλάει πάνω το σουσάμι πάνω στα. Α, πρέπει να είναι βρεμένο. Να βρεμένο, να μην είναι τσιχνό. Βάλει μου λίγο στο χέρι, έναν αέρα να τα ενώσει. Για να δω. Είσαι πολλά ψηλά όμω. Ναι, εντάξει. Α, τι. Έτσι. Ένα νύψιμο. Τελικά. Επήρε έναν άμυση. Παραπάνω από ένα μισή λίτρο. Επήρε σχεδόν 1700 ml νερό. Εμέλ, όχι γραμμαρία. Ε, εντάξει, είναι το ίδιο εντάξει. για το νερό. Νομίζω ότι τέλειωσε. Το ξανακόψω. Και θα το ξανακόψει ο ξαναζημώσει. Ναι. Μα μπει να αρκέψει να κάνει φουσκάλε. Φουσκάλε μέσα. μέσα. Έχουμε το ζυμωτήρι, δεν το βάλαμε. Έλα, Μιχάλη, βάξε μου λίγο τα σιρκά μου. Έλα, έλα. έλα. Έτσι θέλω πολύ. Ωραία, θα με το... Ωραία. Κάμε στη αμποξέρ. Του λαλούμε φύε κορονογιέ. Φύε. Ας το κοντά τα μωρά μας. Κορουές μας. Δεν δες μόνο από το σκάι. Δεν τα ξυμφανίω. Ναι. Σίγουρα. Να το ξαναζημώσουμε, ναι, Τζέι. Τα χαρά. Σταυρώνουμε το. Να καλή ώρα χρυσή λαγίζα. Κουράστηκε. Κάμα δεν την αστείλουμε σήμερα. Τον παλιό τζερό ρε Μιχαλή. Μου κάνουμε να το σάψουμε. Καλό. Μεγάλου φούρνου. Μεγάλου φούρνου. Να μπορούμε να κάνουμε εμεί τώρα τρία κιλά. Τι να μπορούμε τρία κιλά. Ο κόσμο έκανε τόσο. Να φάει όλη η οικογένειά του για κάποιε μέρε. Τι θα το βάλει σε σακούλι. Έχει να μπει στο σακούλι του. Μια χαρά. Ωρα καλή ώρα χρυσή. Θα το σκεπάσεις κιόλας. Ναι, μια μαντιλιά από πάνω. Να. Και είμαστε μια χαρά. Και θα το αφήσουμε. Να ξεκουραστεί για κανένα μισάωρο. Να φάμε κιόλας. Να ξεκουραστούμε και συνεχίζουμε. Ωραία. Φίλες μου, συνεχίζουμε με τα ψωμιά μας. Έχω βάλει τώρα σουσάμι. Έχω βάλει λιγάκι λίγο λιγάκι 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 και το γλυκάνισο που να βάλουμε από πάνω από τα ψωμιά μα. Πόσο σου σάμινι βάλε, είπε 120 γραμμάρια. 120 γραμμάρια. Ένα φιντζάνι. 9 γραμμάρια. Γλυκάνισο. Γλυκάνισο και 12 γραμμάρια. Μαύρο κοκκό. Μαύρο κοκκό. Μια κουταλιά. Και έβαλε και νερό, κανένα ποτήρι. Έβαλα, ναι. Ένα. 200 ml περίπου νερό. Ναι. Και, και θα τώρα το βάλω στη προσθέτει λεμόνι, χυμό λεμονιού. Χυμό λεμονιού. Και. Καμιά μπή... κουταλιά να πω ότι βλέπω. Και να μπει. Για να βράσει 
Η ζύμη έχει παραφουσκώσει. Ήταν... Έχει μείνει εδώ περισσότερο από μία ώρα. Καθυστερήσαμε λίγο να φάμε. Έτσι πειράζει το. Είναι πολύ ωραίο, δυνατό προζύμι. Δεν τη ωραία ζύμη είναι, Μιχάλη μου. Τώρα το ξαναζυμώνει. Ξαναζυμώνω για να το κόψω. Είναι ωραία να φουσκώσει έτσι. Μαλάκωσε τώρα. Μαλάκωσε, πάει ωραία. Δεν τη ωραία που έγινε. Τη χαρά σου να το ζυμώνει. Δεν θέλει με ανέβρη με τίποτα. Ναι. Δεν τη ωραία. Θα το φέρω πίσω. Και θα το κόψει τώρα σε ψωμιά. Θα το κόψω σε ψωμιά. Και θα κάνουμε και το Μιχάλη μια ναι, 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 ναι. ναι. Μια, δυο έλιωτες, να δούμε τι θα περισσέψει. Τώρα περισσέψ. να δούμε, να κάνουμε τα ψωμιά μας. Όχι, μας κομμυρίζει ο συμπάντος. Με τι ωραίο μπιχαλί. Ναι. Περίπου να το ίδιο σάις. Να κάνουμε τέσσερα ψωμιά και δύο ελιώπιτες. Κάμε και δύο ελιώπιτες. Δύο μικρές, άτε. Mm. Σε δύο ελιωτούες. Ναι, εδώ το σουσάμι βράζει. Πρέπει να βράσει, να κοχλάσει. Να κάνει οι φουσκάλες. Μυρίζει το γλυκά τη σου. Ε, βέβαια. Αν θέλω, Μιχάλη, μπορεί και να βρει πάνω σε πάνω στα ψωμιά του να τα κάνω σε γέννη. Κάμω εσύ, μα έμαθε με τα ρόματα. Σε ενωμένο, γιατί να συνεχίζει. Ναι, έτω. Θα το ανακατέψει. Θα το ανακατέψω λίγο. Ανοίγει. Τσοκολά, και πιο καλά. Ε. Πάσα ψωμιά. Ε, το έχω σβήσει, αλλά συνεχίζει να κάνει φουσκάλε. Θα το περάσει τώρα από τριπιτό. Ναι. Ωραία. Απλώθεις το πάνω σε μια πετσέτα μέσα σε δίσκο. Όχι, μου σκομιρίζει, αν. Ναι, ναι, ναι. Είμαν τούτα τα όνοματα. Που κάνουν το ψωμί να ξεχωρίζει. Εκριβώς. Άρα όποιος θέλει, τούτα βάζει και το σουσάμι Α, με είναι τα... τα αρωματικά. Όποιος Α, δεν θέλει, το αφήνει σκέτο. Α, και αλλιώ πρέπει να θέλει. Και πάμε Απίσω. για το πρώτο ψωμί. Θέλουμε να το πάμε λίγο πιο μεγάλα. Να μπει ζούλα, να φουσκώσει. Τι αδειά του έκανε, ενού πλασμά του. Α πούμε να δω πούμε. Ενού πλασμά του είναι να δω πούμε. Του το σχέδιο, έκανε τη γεια του Μιχάλη. Ναι. Και οι θείε του, περιοχή μόρφου. Και έτσι θα κάνω και εγώ αρέσκο. Τώρα αλευρώνουμε το. Όχι αλευρώνει το, συσταμώνει το. Συσταμώνουμε το. Με δύο πλευρέ. Τώρα θα το χαράσει έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Έτσι κόβεται σε κομμάτι. Θα τα σταγάμω όπως τα έκανε η πεθερά μου και η γιαγιά του Μιχάλη. Ναι, η γιαγιά ήταν σία. Το μεταξύ και ο τσέστος τούτος είναι της γιαγιάς σου. Κάπου μου το έκανε. Έκανε τους τσέστος. Έκαναν τα πράγματα τους. Θα τα λάρκα τους, τους τσέστος τους. Φίλες μου, ό,τι σχέδιο θέλετε κάνετε. Πάει και το δεύτερο. Σκόσαν σύνορα. Μπορείτε έτσι να το κάνετε. Ναι. Μια χαρά πάμε. Ωραία. Τρία μέχρι στιγμή. Πάμε για το τέταρτο. Τέσσερα ψουμιά, δύο ελιοτούε. Μια χαρά. Κάνουμε πολλά άλλε φορέ. Αλλά τώρα. Εντάξει, καλά είναι. Μια χαρά. Δεν χειρότερα να πάμε πολλά. Άρα, τέσσερα ψωμάκια. Τέσσερα ψωμάκια. Άντε και δύο ηλιοτούε. Φίλε και φίλοι μου, τα δύο κομμάτια που έχουν μείνει θα κάνουμε με ηλιοπίτε. Ελιοτέ. Ελιοτέ. Θα βάλω λίγο ελαιόλαδο. Άνοιξε. Ένα-δύο κουταλιέ. Ανοίγω με το έτσι φύλλο. Με το χέρι το άνοιξε. Βέβαια, με το χέρι. Θα το γεμίσει μαύρε ελιέ. Όσε μπορέσουμε. Βάλουμε τις μισές και εδώ και τις μισές στην άλλη. Τις φυτεύω μέσα έτσι. Είναι περίπου 300 γραμμάρια όλες οι ελιές σου. Όλες οι ελιές. Άρα θα βάλεις γύρω στα 150 γραμμάρια στη μια ελιωτή. Στην άλλη. Φυτεύω τις έτσι μέσα. Α, τις πιέζεις λίγο Φυτεύω. δηλαδή. Έχω κόψει ένα μέτριο κρεμμυδάκι. Θα βάλω και κρεμμυδάκι. Θα βάλω το μισό μέσα στη... Τούτο μου θέλει βάλει σο... Δεν έχει ισορία. Μάλιστα. Και έχω κόψει μου την αυλή μου και δικιός μου φρέσκο. Μπορεί να βάλουμε και ξηρό μηχανή του δικιός μου να μην έχουμε φρέσκο. Τώρα είναι η εποχή του και παίρνει και ο δικιός μου. Και, και θα την κλείσεις τώρα. Θα την κλείσω μόνο έτσι. Σαν τη φλαούνα. Θα την κλείσουμε έτσι μέσα. Ε, 
γίνεται και με άλλον τρόπο, άλλε φορέ κάνω και άλλο τρόπο. Εντάξει. Τώρα το κάνω με έτσι. Και α πούμε σαν ηλικίε. Έτσι κόψε μου κολλούα. Σου κόψα να σου κόψω. Κόψω κόλλες. Ναι, ναι, δύο, δύο στρογγυλούες, σε παρακαλώ. Εντάξει. Βάζουμε το κέντρο σισάμι τους μπόλικο. Πάμε και για την τελευταία. Άρα ανοίγεις Είναι την πίτα σου έτσι. Καλά. Ανοίξει. Έχει και άλλους τρόπους. Εντάξει. Άλλες φορές κάνω άλλα. Τι λαδώνεις. Τώρα να πιάσει λαδί. Μια περίπου κουταλιά, να πω τι καταλάβω. Βάζεις. Ναι, λέω όλα εδώ βέβαια. Ε, yes! Θα βάλω και τις ελιούν μας που μοιάζει, να τις φύτεψουμε μέσα. Όλες. Όλες. Φύγα μια. Όχι. Φύτευω με τις έτσι μέσα. Και κρεμμυδάκι. Όσο ναι μηνέ, αναθευκερώσαμε τα φύτα. Πάει το κρεμμύδι. Κόσμος. Τις κοκομμένος. Βάλε και το διόσμο. Όλο. Α, την κλείνουμε. Την κλείνουμε. Θα την κάνουμε πίτα. Να ρίξει η Μαριλίζα. Η τσοκολάτα με στην πούγκα τη. Ναι, τσισαμούν με. Έκανε εμά, είσαι. Μια χαρά, το τσισάμι, έλα. Έχουμε αφαιρέσει όλη την παλιά στάχτη από το φούρνο. Έχουμε σκουπίσει την πλάκα. Ούτω ώστε τώρα που να τον άψουμε το φούρνο μα να βράσει καλά η πλάκα. Έτσι να ψηθούν τα ψωμιά μα και από πάνω αλλά και από κάτω. Έχουμε να ανάψει το φούρνο μα. Βάλαμε μικρά κλονάρια και τα ανάψαμε. Βάλαμε και πιο χοντρά ξύλα. Άπλωσε τα καρβούνα σε όλη την πλάκα. Ναι, άπλωσα τα λάθη. Το μεγάλο να το βγάλουμε. Τώρα προ το τέλο να το βγάλουμε το μεγάλο. Έχουμε να απλώσει τα καρβούνα πάνω στην πλάκα. Έχουμε κλείσει το φούρνο. Έχουν σβήσει συνεπώ τα καρβούνα και η θερμοκρασία είναι 300 βαθμού όπω δείχνει το θερμόμετρό μα. Εδώ στην πόρτα, 300 περίπου βαθμούς δείχνει και το άλλο θερμόμετρο. Άρα η θερμοκρασία μας είναι πολύ καλή, είναι ψηλή. Και τώρα που είχαμε κλειστό το φούρνο, ο φούρνος έχει πάρει ομοιόμορφη θερμοκρασία. Ασπρίσαν και τα... Ε, βέβαια, και τα χείλη του είναι ασπρισμένα. Έχει πυρώσει πολύ καλά. Τι φλαούνε βάλουμε τι 220. Τα ψουμιά 200 και 205. Το πολύ θα τα βάλουμε. Έχουν φουσκώσει αρκετά. Είναι έτοιμα για φούρνισμα. Η Ελίζα τα εξεσκέπασε. Δεν θέλουν άλλο φούσκωμα. Σε 5-6 λεπτά να τα Η Ελίζα μαζεύει τα κάρβουνα από την πλάκα. Τα φέρνει όλα μπροστά. Αν είναι πάρα πολλά, θα αφαιρέσει τελεία. Και θα τον σκουπίσει και με το φλόκο. Τώρα ο φούρνο είναι ανοιχτό. Η θερμοκρασία δείχνει 260 βαθμού. Η Ελίζα καθαρίζει την πλάκα του φούρνου με στεχνό φλόκο. Δεν τον βρέχουμε για να μην κρυώσουμε την πλάκα. Θα τον καθαρίσουμε. Και αν η θερμοκρασία είναι πάνω από 210 βαθμού. Θα κλείσουμε την πόρτα και θα τον περιμένουμε ακόμα λίγο να πέσει στους 210-205 και μετά να φουρνίσουμε τα ψωμιά μας. Η θερμοκρασία είναι ακόμα ψηλή. Θα περιμένουμε να πέσει κάτω. Αγαπητοί φίλοι, εδώ ψήνεις ό,τι θέλεις. Όμως επειδή τώρα νηστεύομαι, θα το κλείσουμε για να σβήσουν τα καρβούνα. Έχουν φουσκώσει αρκετά τα ψωμιά. Η Ελίζα τα τρυπά για να μην σχίσουν. Να φύγει λίγο ένα αέριο. Η θερμοκρασία έπεσε στους 200. Άντε Ελίζα, φούρνισμα. Θα βάλω, θα βάλω με τα Θα το σταυρώσουμε. Ο Θεός βοηθός. Να κλείσουμε και το μάτι. Στου 200. 200 βαθμού τα έχουμε φουρνίσει. Μα πήρε κάπου ανάμιση ώρα το πύρωμα του φούρνου και το καθάρισμα μαζί. Ναι, πύρωμα και καθάρισμα του φούρνου, ετοιμασία του φούρνου μα πήρε περίπου ανάμιση ώρα. Τα ψωμιά μα περίπου μια ώρα θα πάρουν. Παίρνουν περίπου και αυτά μια ώρα. 
Τι είναι ρε, μύρισες σου το φαΐ. Περάσα εσύ. 50 λεπτά. 50 λεπτά. Μετά από 50 λεπτά. Όχι ρε. Φκά, α, έλα, φκάλε με το oh. μέτοιον έξω. Μυρίζουν οι ελιωτές. Μυρίζουν οι ελιωτές, μυρίζουν τα ψωμιά. Όχι ρε. Έτα. Α, ωραίο ψωμάκι. Ωραίο, ωραίο ψωμάκι. Oh. Και από oh, κάτω γυρίστο να το δούμε. Αμα κουδουνίζει έτσι ο παππούς μου τα φούρναρεις. Και λάλε μου, αμα κουδουνίζει έτσι. Ωραία. Oh. Έλα, oh. κάρτα όλα. Oh. Έχουν ψηθεί τέλεια. Ε, δεν χρειάζονται άλλο. Oh. 50 λεπτά. Επειδή δεν ήταν πολύ γεμάτος ο φούρνος μας, Ακριβώς. τα έψησε στην ώρα του. Εντάξει, έντσι ήταν και τεράστια. Ναι, όχι, ωραία, γιατί περίμενε, θα την κόψουμε αμέσω. Μόλις τις βγάλεις, θα κόψουμε ένα γιατί. Με είναι σαν-σάρις. Εγκορκάρις. Όχι ρε, και με το σισάμι τους. Όχι ρε, δεν είχα λίγο δέψιμα. Όχι, μου, τι ωραίες. Όχι, αν έχουν να είπιν πέπτε. Για να δούμε. Ω, πισκότα, πισκότα, πισκότα φίλοι μας. Ε, άφησες τα και περίπου δυο-τρεις ώρες να μπούσουν. Ε, θέλουσι, Μιχάλη μου, έχει χειμώνα. Ε, είναι χειμώνα, είμαστε... Ναι, αλλά κρύο, είναι σχετικά κρύο. Μέχρι να άψουμε το φούρνο, να ετοιμαστεί ο φούρνο, να τον καθαρίσουμε, να ετοιμαστεί, μπήκαν και τα ψουμιά σου. Έχει ακόμη ένα. Ακόμα ένα. Ωραίοτατα όλα. Όλα ωραιότατα. Μια φωτογραφία. Μια φωτογραφία φίλη μου. Απίθανα. Φύγε το χεράκι σου. Για να τα πάρουμε. Ναι, γύρισε και που κάτω. Αφήσε και ένα που κάτω έτσι να φέρετε. Έτσι άμα. Σε μια νελιωτή. Είναι εντάξει και λιωτίες έτσι. Ας τι να δούμε. Να μην τα σπιτώσουν. Πειραζέ, πειραζέ ένα λεπτό. Ένα λεπτό φίλοι μου, ψωμιά και ελιωτές, εξαιρετικότατα από την Ελίζα με πολύ πολύ αγάπη. Φίλοι μου δεν αντέχω, θα κόψω λίγη. Είναι, α, είναι ζεστή η παραγίτσα μου. Ε, σωστά τα γυγγές μέσα. Ε, ναι. Έχω και άλλη συνταγή Μιχάλη μου στο YouTube. Με ελιόπιτα, ελιωτή, αλλά με χωρίς κουκούτσι ελιές. Α, Τούτη είναι με κουκούτσι, με κουκούτσια. Κατεκρύβιαν πρώτα, οι παραδοσιακές ήταν έτσι. Προζημένοι, ωραία. Α, και με ένα τσαούι, δεν θέλουμε τίποτε άλλο. Ωραίες ελιές, α. Πρέπει υλικά καλά, ελιές καλές. Τα υλικά που θα βάζω με Μιχάλη. Πες μου. Πολύ ζεστή. Ε, αφού είπα σου περίμενε, δεν περιμένεις. Να περιμένεις. Περιμένεις. Τι ωραία που έγινε και από κάτω, μέσα. Άλλων οι προζημένες Μιχάλη μου. Κουλούρι. Πολλά ωραία. Φίλες και φίλοι μου, δοκιμάστε τις, κάνετε τις συνταγές μου. Ο Μιχάλης δεν μιλά, απολαμβάνει τι. Η ηλιωτή του αρέσκει, του αρέσει να είναι σωστές οι ηλιές μέσα. Πρέπει να προσέχεις όμως. Και ο δυος μας είναι ωραίος μέσα. Ο δυος μας και ο Σάμιος. Όλα. Σούπερ. <laughs> Φίλοι μας, το προηγούμενο ψωμί μας το έχουμε κόψει σε φέτες και θα το βάλουμε στο φούρνο να γίνουν φρυγανιές. Αγαπητές μου φίλες, τα αποτελέσματα μας, τα ψωμάκια μας, γενικά, μπισκότα, κουδουνίζουν, κουδουνίζουν όπως έλεγαν και ο παππούς μου, όλα, ναι. Ο φούρνος μας είναι εξαιρετικός. Τη μισή ελιωτή έχει ναι, φαγωθεί ναι. ήδη. Άντε τώρα. Ποιος, να Ποιος θα έρθει να τα φάει τώρα, Μουντους που είμαστε να αποκλεισμένοι. Να είχα με λατρεύκα τα τούτα, που αυτό είναι το φούρνο. Με χαλ... Τώρα έντρο με χαλουμποτίν, αλλά έκανα με και με χαλούμι, ελιόπιτα. Πρέπει να τα αφήσουν στην μηχάλη μου να μπουν, να ναι, φουσκώσουν. Να φουσκώσουν καλά. Αλλά, αλλά όχι υπερβολικά. Μπουν, ακριβώς να μην μπορείς να τα πιάσεις. Άρα ε... το πόση ώρα θα χρειαστεί για να μπουν τα ψωμιά εξαρτάται από τη θερμοκρασία του χώρου. Αν είναι χειμώνας. Και από το προζύμι. Και το προζύμι μας, σίγουρα. Σε χωριά της Πάφου χρησιμοποιούν και την αχτισιά. Ένα μάλλον σήμερα επειδή έβαλα το γλυκάνισο. Το κοιμάστε τα και τα ξαναλέπουμε. Εμείς είμαστε ενθουσιασμένοι, χαρούμενοι. Ναι. 